നമസ്കാരം എവർക്കും പീറ്റർ കൊയ്ക്കരയുടെ പി കെ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് സ്വാഗതം ഓരില എന്ന ഔഷധ സസ്യത്തെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ആയുർവേദത്തിൽ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ഓരില ഓരില രണ്ട് ഇനമുണ്ട് പടർന്നു വളരുന്ന ചെറിയ ഇലകളോട് കൂടിയുള്ള ചെറിയ ഓരിലയും ഒരു മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന വലിയ ഇലകളുള്ള വലിയ ഓരിലയും ഇപ്പോൾ കടകളിൽ കിട്ടുന്നത് വലിയ ഓരിലയാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നതും വലിയ ഓരിലയാണ് വലിയ ഓരിലയെ പോത്തോരില എന്നും വാദം വിലക്കി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ദശമൂലത്തിലെ ചെറുപഞ്ചമൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഔഷധ സസ്യമാണ് ഓരില ദശമൂലത്തെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പഞ്ചമൂലവും വലിയ പഞ്ചമൂലവും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ പഞ്ചമൂലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഓരില എന്ന സാരം കേരളം തമിഴ്നാട് തുടങ്ങി തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഈ സസ്യത്തെ കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഓരില കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ ബംഗാളിൽ ആസാമിലൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഇത് കളരൂപത്തിലാണ് കാണ അറിയപ്പെടുക കളരൂപത്തിൽ വളരുന്ന ഔഷധ സസ്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം വൈലറ്റ് നിറത്തിലാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പൂവ് വളരെ അപൂർവമായി വെള്ള നിറത്തിലും ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചെടിയുടെ വേര് ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ പല നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നവംബർ മാസത്തോടെയാണ് ഈ ഓരില പുഷ്പിക്കുന്നത് പുഷ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ വേരിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണം കുറയും എന്നാണ് ചില വൈദ്യന്മാർ പറയുക അതിനാൽ പുഷ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവയുടെ വേര് ശേഖരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്ന് വൈദ്യന്മാർ പറയുന്നു ഓരിലയുടെ വംശവർദ്ധന വിത്തുകളിലൂടെയാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു ചെടിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിത്തുകളുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കായ ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ പറ്റി പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അതിലൂടെയാണ് ഈ ചെടി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരിലയുടെ പേരിന് മുന്നിലുള്ള കഥകൾ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പൃഥക് പർണി എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ഓരില എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇടവിട്ട് ഒന്ന് മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഓരിലയ്ക്ക് ബലമുള്ളത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിര എന്നും പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന തണ്ട് കുറുക്കൻ്റെ വാലിനോട് സാമ്യമുള്ളതിനാൽ ക്രോഷ്ടു പുച്ഛിക എന്നും വേരുകൾ ആഴത്തിൽ പോകുന്നതിനാൽ ധവനി എന്നും വരകളും പാടുകളും ഇലകളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിത്രപർണി എന്നും ഈ ചെടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇതോണം നാൽപ്പതോളം വാക്കുകൾ പര്യായങ്ങൾ ഭാവപ്രകാശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ്റെ അംശത്തെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇതിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓരില അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും പാക്യജനകം ആഗീകരണം ചെയ്ത് വേരിലെ മുഴകളിൽ നൈട്രജൻ സംഭരിച്ച് ആ നൈട്രജൻ മണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്ത് മണ്ണിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന മഹത്തായ ജൈവിക പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ഓരില ഓരില സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ പങ്കൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചെറിയ റോളൊക്കെ ഉണ്ട് അഴിമുഖം എന്ന സിനിമയിൽ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എഴുതി എം എസ് ബാബുരാജ് സംഗീതം നൽകി എസ് ജാനകി ആലപിച്ച ഓരില ഈരില കാടുറങ്ങി എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഗാനം ഒരു കാലത്ത് മലയാളികൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ ഗാനമായിരുന്നു ചില കവിതകൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഓരില എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഓരിലയിലെ രാസഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓരിലയുടെ പേരിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള റെസിൻ ആൽക്ലോയിഡ് എണ്ണ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരിലയുടെ ഔഷധ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം 
വേരാണ് ഓരിലയുടെ പ്രധാന ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഭാഗം ശരീരത്തിലെ വർദ്ധിച്ച വാദം പിത്തം കഫം എന്നിവയെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഓരില ഔഷധമാണ് കൂടാതെ ചുമ ജ്വരം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഛർദി അതിസാരം വർണം അമിതമായ വെള്ളദാഹം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഓരില ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ രക്തപ്രവാഹം നടക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഹൃദയപേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഹൃദയ വീക്കത്തിന് മൂത്രവും വിരയും ഇളക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഓരില ഉപയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് വെള്ളദാഹം ക്ഷതം വീക്കം അതിസാരം പനി ചുമ ആസ്മ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ക്ഷീണം എന്നിവയെ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മലത്തിലൂടെ ചെളി അഥവാ കഫം പോകുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് രസനോദനാദി കഷായത്തിലെ പ്രധാന ചേരുവ ഒരിലയാണ് മറ്റ് പല ഔഷധങ്ങളിലും ഒരില ചേർക്കാറുണ്ട് മധ്യഷ്ടാദി കഷായം വലിയ നാരായണ നാരായണാദി തൈലം കല്യാണകൃതം ദശമൂല കഷായം ശവനപ്രകാശം കുട്ടികളുടെ മെലച്ചിനുള്ള ഗൗരാദികൃതം കല്യാണകൃതം എന്നിവയിലെല്ലാം ഓരില ചേർക്കാറുണ്ട് ഓരിലയിലെ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഓരില വീരും വേരും ചെന്നിനായകവും അഞ്ച് ഗ്രാം വീതം ചേർത്ത് പൊടിച്ച് കഴിച്ചാൽ ഒടിവ് ചതവ് മുതലായവ മൂലമുള്ള വേദന ശമിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് മദ്യപാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും മദ്യപാനം നിർത്തുന്നതിനും ഓരില വേരിൻ്റെ കഷായം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ചരക സംഹിതയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡറിലിയം അഥവാ മദ്യപാന ആസക്തി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് ഓരില കഷായം ഫലവത്താണ് മദ്യം നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് വിഡ്രോവൽ സിൻഡ്രം ഉണ്ടായാൽ ആ വിഡ്രോവൽ സിൻഡ്രം ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഓരില കഷായത്തിൽ തകരം കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ആ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം ഉന്മാദമായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഓരില കഷായത്തിൽ ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ വേര് കൂടി ചേർത്താൽ ഫലപ്രദമാണ് അതേസമയം വിഡ്രോവൽ സിംറ്റമായിട്ട് തളർച്ചയും ക്ഷീണവുമാണെങ്കിൽ ഓരില കഷായത്തോടൊപ്പം അമുക്കുരവും കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റത്തിൽ പ്രധാന പ്രശ്നം മിഥ്യാദർശനമാണ് അതായത് വിഷ്വൽ ഡെല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിലയോടൊപ്പം പുളിങ്കുരുവിൻ്റെ തൊലി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതേസമയം ഈ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റത്തിൽ വരുന്നത് മിഥ്യാശ്രവണമാണെങ്കിൽ അതായത് അഡിറ്ററി ഡെല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിലയോടൊപ്പം മാങ്ങാണ്ടി പരിപ്പ് ചേർത്താൽ ഫലപ്രദമാകും മൂന്ന് ഒരില വേരിട്ട് പാൽക്കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മദ്യപാന രോഗങ്ങളും മദ്യപാന ആസക്തിയും കുറയുമെന്ന് ചരക സംഹിത ഇരുപത്തിയാലാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് സ്ഥിരമായുള്ള വയറിളക്കം രക്തം കലർന്നോ കഫം കലർന്നോ വയറ്റിൽ നിന്നും പോകുന്നതിന് എതിരെ ഓരിലയുടെ വേരിട്ട് മോര് കാച്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ചരക സംഹിതയിൽ സൂത്രസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് തേൾ വിഷത്തിന് ഓരില വേര് അരച്ച് പുരട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഒരില വേരും വലിയ കുറുന്തോട്ടി വേരും ഊരത്തിൻ്റെ വേരും കൂടി പാൽക്കഷായം വെച്ച് സേവിച്ചാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ക്രമത്തിലാകുന്നതാണ് ആറ് ഒരില കഷായം വെച്ച് സേവിച്ചാൽ ഗ്രഹണി വാദം ഗുന്മം വായുകോപം എന്നിവ ശമിക്കുകയും ശുക്ലവും കാമവും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഏഴ് ഓരില വേര് അരച്ച് പാലിൽ ചേർത്ത് സേവിച്ചാൽ സ്ത്രീകളിലെ രക്തപോക്കും വെള്ളപോക്കും ശമിക്കുന്നതാണ് എട്ട് ഓരില മൂവില കണ്ടകാരി വെള്ള വെള്ളി വള്ളിപ്പാല എന്നിവ കഷായം വെച്ച് സേവിച്ചാൽ ബ്രോങ്കിലാസ്മയ്ക്കും അലർജിക്കും സാധാരണ ആസ്മയ്ക്കും ഫലപ്രദമാണ് 
ഇതോടൊപ്പം ആടലോടകത്തിൻ്റെ വടക്കോട്ട് പോയ വേര് കഷായം വെച്ച് സേവിച്ചാൽ വല വളരെ ഫലപ്രദമാകും പഴകിയ ആസ്മയും ശമിക്കുന്നതാണ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഓരില തിപ്പലി അടപ്പതിയൻ കിഴങ്ങ് ശതാവരി എന്നിവ ശർക്കരയും നെയ്യും ചേർത്ത് സേവിച്ചാൽ കന്യക സ്ത്രീകളിൽ കന്യകമാരിൽ അംഗങ്ങളുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാകും അതായത് സ്തനവും പൃഷ്ടവും ഒക്കെ തടിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് വരും എന്നർത്ഥം പത്ത് ഓരില മോര് ചേർത്ത് കാച്ചി സേവിച്ചാൽ രക്താതിസാരം ശമിക്കുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് ഓരില വേര് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിച്ച് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ശമിക്കുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഓരിലയും ആടലോടകവും കൂടി കഷായം വെച്ച് സേവിച്ചാൽ പുകയില വലിക്കുന്നതിനോടുള്ള ആസക്തി ശമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏലക്ക കൂടി ചേർത്താൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകും പതിമൂന്ന് ഓരില വേര് മൂവില വേര് നീർമരുതിൻ്റെ തൊലി ഞെരിഞ്ഞിൽ ചുക്ക് ചെറുവഴുതന വേര് എന്നിവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ഹൃദ്രോഗം ശമിക്കുന്നതാണ് ഹൃദയപേശികളിലേക്ക് പമ്പിങ് ശരിക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ നടക്കാത്തവർക്ക് ഓരില വേര് കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് അതീവ ഫലപ്രദമാണ് പതിനാല് ഒടിവ് ചതവ് എന്നിവയ്ക്ക് അവയുടെ വേദനയ്ക്കും ഓരില വേര് പൊടിച്ചതും ചെന്നി നായകവും ചേർത്ത് അവ രണ്ടും അഞ്ച് ഗ്രാം വീതം രണ്ടു നേരം കഴിക്കാനിടുന്നതായാൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് ഹൃദ്രോഗത്തിന് ഓരില വേരും നീർമരുതിൻ്റെ തൊലിയും കൂടി കഷായം വെച്ച് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുറച്ചു കാലം സേവിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഹൃദയപേശികളിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം കൂടുന്നതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസ ശേഷി വർദ്ധിക്കും കഫവർദ്ധനം മൂലം ഹൃദയപേശികൾക്ക് രക്തം നൽകുന്ന ധമനികളിൽ അതായത് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ബ്ലോക്കുകൾ തീർക്കാനും ഇതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് പതിനാറ് ഓരില വേര് ഞെരിഞ്ഞിൽ കുറുന്തോട്ടി വേര് നീർമരുതിൻ്റെ തൊലി എന്നിവ സമം കഷായം വെച്ച് സേവിച്ചാൽ ഹൃദയപേശികളുടെ ബലക്കുറവ് ശമിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയ വാൽവിനല്ല പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേശിക്കാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയ വാൽവിനാണെങ്കിൽ വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും പതിനേഴ് തേൾ കടന്നൽ മുതലായ ക്ഷുദ്രജീവികൾ കുത്തിയ വിഷത്തിന് ഓരില വേര് കഷായത്തിൽ ഓരില വേര് തന്നെ കൽക്കനായി എണ്ണ കാച്ചി ചെറു ചൂടിൽ ധാര കോരിയാൽ നീരും വേദനയും ശമിക്കുന്നതാണ് പതിനെട്ട് ഓരിലയുടെ ഇല കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ദീർഘകാലം കൊണ്ട് പിത്താശയ കല്ല് ശമിച്ചതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു പത്തൊൻപത് ഓരില മൂവില ചെറുവഴുതന വെൺവഴുതന എന്നിവ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം വീതമെടുത്ത് നുറുക്കി ചതച്ച് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളവും മുന്നൂറ് മില്ലി പാലും കൂടി കഷായം വെച്ച് കുറുക്കി മുന്നൂറ് മില്ലി പാലളവിലാക്കി രാവിലെ ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയും വൈകിട്ട് ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയും സേവിച്ചാൽ ഒരു സേവിച്ച ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വസ്തി രോഗങ്ങളെല്ലാം ശമിക്കും പോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കത്തിനും ശമനം ഉണ്ടാകും മൂത്രം പോകാതിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പോകുന്നതൊക്കെ ശമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇരുപത് ഓരില മൂവില ചെറുവഴുതന വെൺവഴുതന ഞെരിഞ്ഞിൽ കുമ്പിൾ വേര് കൂവള വേര് പാതിരി വേര് പയ്യാനി വേര് മുഞ്ഞ വേര് എന്നിവ മുപ്പത് ഗ്രാം വീതം അതായത് ദശമൂലങ്ങൾ എന്നർത്ഥം എന്നിവ മുപ്പത് ഗ്രാം വീതം എടുത്ത് എട്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് കുറുക്കി അത് രണ്ട് ലിറ്ററാക്കി പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ച് അതിൽ ഒരു പശുവിൻ്റെ പാൽ രണ്ട് ലിറ്റർ ചേർത്ത് കുറുക്കി പാലളവാക്കി അതായത് രണ്ട് ലിറ്ററാക്കി അതിൽ അതേ പശുവിൻ്റെ പാല് കാച്ചി പാട നീക്കിയുള്ള തൈര് തണുപ്പിച്ച് കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ഞെട്ട് നാലഞ്ചെണ്ണം ഇട്ട് വച്ചിരുന്ന് പുളപ്പി പുളിപ്പിച്ച് തൈര് ആ തൈരാണ് വേണ്ടത് ആ തൈര് 
ഒരു സ്പൂൺ അളവ് ഉറവിഴുത്തി വെച്ചിരുന്ന് നല്ലവണ്ണം തൈരായാൽ ഉറക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പാൽ കാച്ചി പാട നീക്കി കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ഞരട് നാലഞ്ചെണ്ണം ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന് പുളിപ്പിച്ച് ആണ് ഉറ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അതിന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഉറ നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ ഈ പാലിലൊഴിച്ച് ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷായത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അതിനെ നല്ല തൈരാക്കി കട്ട തൈരാക്കിയെടുക്കുക ദിവസവും അതിൽ കട്ട തൈരാക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രം മാറ്റി മാറ്റി വെക്കണം ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് അത് കടഞ്ഞ് വെണ്ണ നാടൻ നെല്ലിക്ക അളവിലെടുത്ത് അതിൽ തിപ്പലി വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് രാവിലെയും അമ്മുക്കുരം ശുദ്ധി ചെയ്ത് പൊടിച്ച പൊടി അര സ്പൂൺ ചേർത്ത് വൈകിയിട്ടും സേവിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം സേവിച്ചാൽ അത്ഭുതമായ മരുന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം സേവിച്ചാൽ ബദിരത കൊണ്ടല്ലാത്ത മുഖത്വം അതായത് മിണ്ടാത്ത അവസ്ഥ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ മാറിക്കിട്ടും അതേസമയം ബദിരത്വം കൊണ്ടാണ് സംസാരശേഷി ഇല്ലാതെങ്കിൽ അതിന് വേറെ മരുന്ന് ചെയ്യണം ആദ്യം കേൾവി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യണം കേൾവി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചികിത്സ ഇതാണ് പശുവിൻ്റെ മൂത്രവും അതായത് രാവിലെ ഒഴി ഒഴി ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന മൂത്രം ആട്ടിൻ പാലും എള്ളെണ്ണയും സമമായി എടുത്ത് കൂവളത്തിൻ്റെ ഇലയോ കായോ നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുത്ത് കൽക്കനായി കാച്ച് കാച്ചി അരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന് രണ്ട് തുള്ളി വീതം ചെവിയിൽ നിർത്തുക അപ്പോൾ ഈ കേൾവി ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനെ കേൾവിയിൽ ചെവിയിൽ അണുബാധ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് കിഴികെട്ടി കാതിന് പുറത്തു വയ്ക്കണം അണുബാധ മാറും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അണ കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദശമൂലത്തിൻ്റെ തൈര് കടഞ്ഞ് വെണ്ണയെടുത്ത് സേവിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ സേവിച്ചാൽ സംസാരശേഷിയും കിട്ടും ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ഓരിലയുടെ പ്രയോഗം ഇതാണ് നീർമരുതിൻ്റെ പേര് നീർമരുതിൻ്റെ തൊലി ഓരില എന്നിവ നാല് കുപ്പി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് കുറുക്കി ഒരു കുപ്പിയാക്കി അരിച്ച് നാൽപ്പത് മില്ലി വീതം രാവിലെയും വൈകിട്ടും സേവിച്ചാൽ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ മാറുകയും ഹൃദയപേശികൾ ബലപ്പെടുകയും ചെയ്യും പാല് പഞ്ചസാര ബേക്കറി വസ്തുക്കൾ ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട വറ്റൽ മുളക് എന്നിവ കൃത്യമായിട്ട് വർജിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓരില വേര് കുമ്പിൾ വേര് ശതാവരി കിഴങ്ങ് വെളുത്ത ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ വേര് എന്നിവ സമം രാത്രി കഷായം വെച്ച് സേ രാവിലെ സേവിക്കുക മൂന്ന് മാസത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് മദ്യപാനാസക്തി ശമിക്കുന്നതാണ് മദ്യം നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ മുതലായ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം ഒരു കുറേ പരിധി വരെ മാറിപ്പോകും ഇതിന് ഫലവത്തായ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ നെല്ലിക്ക ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കല്ലൂർ വഞ്ചി ഞെരിഞ്ഞിൽ വയൽച്ചുള്ളി തഴുതാമ ചെറുവുള വേര് ഓരില വേര് എന്നിവ സമം വെന്ത കഷായം അരഗ്ലാസും മുതിരവെന്ത വെള്ളം അരഗ്ലാസും കൂടി ചേർത്ത് സേവിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലും പൊടിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകും മേൽപ്പറഞ്ഞ കഷായം പൊൻകാര ഭസ്മം ചേർത്തും കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് ഓരില കഷായത്തിൽ നാടൻ അവിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴിക്കുക ശരീരത്തിന് ഉൾക്കരുത്തുണ്ടാവും ഇതിൽ കറുക കഷായം കൂടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നതും മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്നതും നടുവേദനയും ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മയും ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവുമൊക്കെ ശമിക്കുന്നതാണ് ഇത് സേ ഇത് സേവിച്ചാൽ രക്തപ്രവാഹ തടസ്സം നീങ്ങും തേൻ കൂടി ചേർത്താൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകും നടുവേദന ഉള്ളവർ മുരിങ്ങയില കൂടി തിരുമ്മി ചേർക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഓരില വേരും അതിന് പകരം ഓരില സമൂലവും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് പദ്യം പ്രത്യേകം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓരില വേരും അമുക്കുരവും ജീരകവും കൂട്ടി ചതച്ച് പാലിലിട്ട് കാച്ചി കഴിച്ചാൽ പ്രസവാനന്തരമുള്ള ഹൃദയ ദൗർബല്യം പരിഹരിക്കപ്പെടും 
ഇരുപത്താറ് ഓരില വേരും ജീരകവും കഷായം വെച്ച് ത്രിഫല ചൂർണം മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ഹൃദ്രോഗം കൊണ്ടുള്ള ശ്വാസ തടസ്സം സുഖപ്പെടുന്നതാണ് ഇരുപത്തേഴ് മാനസിക വിഭ്രാന്തിക്ക് ഒരില വേര് കഷായത്തിൽ അത് തന്നെ കൽക്കമായി നെയ്യ് കാച്ചി കഴിച്ചാൽ ഇത് മനോബലത്തിനും ഉറക്കത്തിനും നല്ലതാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഓരില മൂവില ചെറുവഴുതന വെൺവഴുതന ഞെരിഞ്ഞിൽ ശതാവരിക്കിഴങ്ങ് കുറുന്തോട്ടി വേര് ഇവ സമം ചതച്ച് കിഴിയാക്കി കെട്ടി പാലും സമം വെള്ളവും കൂട്ടി അതിൽ കെട്ടിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് പാലളവിലാക്കി അതിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ മൂത്രത്തിലൂടെ രക്തം പോകുന്നത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഓരില നീർമരുത് കറുക തഴുതാമ ചെറുചുണ്ട വേര് തിപ്പലി കുരുമുളക് കുടകൻ അഥവാ മുത്തിൾ എന്നിവ ചേർന്ന കഷായം ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കിനും ഹൈപ്പർ ആസിഡിറ്റിക്കും മറ്റനേകം രോഗങ്ങൾക്കും ഫലപ്രദമായി വൈദ്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഓരില ഇങ്ങനെ ഒരു കളയായ സസ്യമാണെങ്കിലും വളരെയേറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള സസ്യമാണിത് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നല്ല നമസ്കാരം